Partnerom tohto videa je superúvery.sk, jazdené autá na splátky. Ani neviete, koľko ľudí mi neustále píše, kedy natočíš Citroën C6. No a dnes, v tento krásny slnečný deň, uprostred historickej Trnavy, nadišla tá chvíľa. Predstavím vám totiž C6 v plnej kráse, najvyššie v nádhernej modrej metalíze. A je to zároveň auto, ktoré ja dávam na taký rovnaký level, ako napríklad Lancia Tezis. Obidve nádherné, ale v konečnom dôsledku neúspešné auta. Takže otázka je, prečo? Písal sa rok 1999 a na práve prebiehajúcom autosalóne v Ženeve Citroën predstavil nástupcu XM. Presne tak, v náznakoch to už bola C6. A plán bol, že toto auto začne vyrábať ešte v priebehu roka 2000. Plány sú však jedna vec a realita druhá. Trvalo ďalších 5 rokov, než Citroën privedol toto krásne auto k životu. A žiaľ Bohu, udržal ho len ďalších 7 rokov, teda do roku 2012. Je to obrovská škoda, pretože za mňa je to jedno z najkrajších aut, ktoré sa vyrábalo po prelome milénia. Môžete si o ňom myslieť, čo chcete, ale naozaj tá originalita, tá sa mu nedá uprieť. Je to skutočne skvostne navrhnuté nakreslené auto, ktoré vzdáva hold svojim predchodcom, konkrétne XM-ku. Samozrejme, XM-ko, jeho predchodca bol CX-ko a jeho slávny, alebo teda najslávnejší predchodca, tak to bola legendárna DS-ka, ktorú som vám už na Volans TV predstavil. No ale späť k C6-ke. Toto je 4,9 metra dlhá limuzína a jeho priamými konkurentami bolo napríklad BMW Radu 5, alebo Audi A6, alebo Mercedes-Benz triedy E. Veľa detailov, ktoré tu nájdeme, odkazujú práve na týchto predchodcov. Napríklad celkovo sa zvažujúca linka dozadu, tak to je jasné DS-ko. Bezrámové dvere, opäť jasné DS-ko, ktoré s tým prišlo. No a interiér, tak to je kapitola sama o sebe. Opäť je na to veľmi veľa názorov, za mňa osobne veľmi originálne poňatý interiér, ktorý v danej dobe len veľmi ťažko hľadal konkurenciu snáď len v spomínanej Lanchi Tezis. C6 stojí na rovnakej platforme ako C5, len je predlžená a tým pádom zdieľa s C5 aj veľmi veľa technológií. V tomto prípade tu nájdeme podvozok Hydraaktiv 3+, ten istý sme našli aj v C5, ale len v tých najvyšších výbavách. Tuto to bol absolútny štandard a sériová výbava. Čo je veľmi dôležité a hlavný rozdiel voči nemeckej konkurencii, na ktorú toto auto mierilo, je, ktorá náprava je tá hnacia. V tomto prípade je to predná, teda motor aj náhod na predné kolesa a tie zadné kolesa sa len tzv. vezú s týmto autom. A to si myslím, že môže byť jeden z dôvodov, prečo toto auto neúspelo v priamom boji s BMW alebo s Audi. Karoseria C6 je typu fastback, ale s jedným veľkým rozdielom. Totižto otvára sa len samotný kufor, samotné veko kufra a neotvára sa okno ako pri starších Citroenoch. Je to možno prekvapujúce, ale viac praktické. Dokonca som počul jeden citát, neviem kto ho povedal, bol to jeden francúzsky politik, ktorý hovoril, že on nemôže mať auto, kde sa otvára aj zadné okno, aby mu počas dažďa pršalo na krk. Tak niečo v tom bude, pretože... Toto zadné krásne vykrojené okno sa neotvára a ostáva na svojom mieste po celý čas. C6 mala v talóne niekoľko zbraní, ktorými chcela konkurovať nemeckej konkurencii. Napríklad výbava. Už v tom roku ste tu mohli mať napríklad head-up display, mohli ste tu mať systém kontroly jazdy v jazdných pruhoch, čiže ak ste vybočili, začala vám vibrovať sedačka. No a samozrejme podvozok Hydraaktiv 3 Plus. To je v zásade vec, ktorou sa Citroën preslávil a je len obrovská škoda že dnes už táto značka hydropneumatické prúženie vôbec nepoužíva. K dispozícii ste mali dve prevodovky, obe 6-stupňové, buď 6-stupňový manuál, alebo 6-stupňový automat, presne ako máme my tu. Ale popravde v takto luxusnom a prémiovom a pohodlnom aute by sa mi fakt nechcelo miešať tú 6-stupňovú varechu. Fakt, že nie. C6 bola zároveň prvé auto, ktoré dostalo od Euro NCAP 4 hviezdičky, pri ochrane chodcov a viete, ako to dosiahlo veľmi jednoducho a v zásade rovnakým spôsobom ako napríklad Jaguar XK druhej generácie. Ak auto zaregistrovalo náraz, tá kapota odskočila o niekoľko centimetrov, aby chodec dopadol na relatívne mekú a deformovateľnú zónu. Je to logický krok a je opäť spočudovaný, že viacero výrobcov toto nezavádza do sériovej výroby. Asi to bolo drahé, ale zase na druhú stranu dokázalo to ochrániť chodcov pred vážnejšími zraneniami. Samozrejme, ako by ste čakali od vlakové lode, tak to musela byť poriadna nálož motorov. No v zásade oni tu boli len 4. 
a z toho len 3 dýzlové a len jeden jediný benzínový. Dýzlový máme aj tu, je to 2.7 V6 HDI, teda motor, ktorý sme našli v celej pleáde Peugeotov a Citroenov, napríklad 407 kúpe, ktoré som vám už na Volant TV predstavil. Potom neskôr ku koncu výroby prišiel motor náhrada 2.7, to bola 3.0 V6 HDI a potom motor, ktorý by ste tu rozhodne nečakali a podľa mňa ani nechceli a to bol 2.2 HDI, teda štvorválec. No ak vám diesel nevoňal, tak ste mali našťastie ešte na výber 3 litrovú V6, ktorej chutil benzín. A to si myslím, že bude asi najlepšia voľba do tohto auta. Samozrejme má relatívne obmedzený krútiaci moment, hlavne ak to porovnáme s týmito dieselami. Ale na druhú stranu tá kultivovanosť a zvukový prejav hrá úplne inú ligu než tieto HDIčka. A ako by ste hádali správne, tak jedna zo slabých stránok to boli výkony týchto motorov, pretože kým nemecká konkurencia dokázala hravo prekročiť aj 300-koňové limity, tak v tomto prípade napríklad 27 mala v úvodzovkách len 204 koní, potom 3 liter dýzlový mal 240 koní a benzín mal len 211 koní. Takže to sú čísla, na ktorými mnoho ľudí alebo potenciálnych kupcov mohlo ohrňať nos, že 200 koňové auto, takéto veľké, Prémiová luxusná limuzína? Mm -mm. Citroën má skutočne ambiciozne plány s C6. -ko. Každý rok plánoval predať 20 tisíc kusov. No a hádajte, koľko ich nakoniec predal za celých 7 rokov produkcie. 23 tisíc. Takže naozaj veľký obchodný neúspech Citroënu. No ale už som vás myslím, že dosť namotivoval na to, aby sme sa mohli ísť prejsť. A sám som zvedavý, ako Hydraktiv 3 Plus bude zvládať nástrahy slovenských miest a ciest. Veľmi sa na to teším. Vítam vás na palube C6. Musím povedať, že som sa veľmi tešil na natáčanie tohto Citroenu, pretože už keď som natáčal ds teda duchovného predchodcu tejto vlajkové lode, tak som si hovoril, že by bolo celkom fajn, aby som raz tú C6 na Volant TV predstavil. No a dnes je ten deň. Chcel by som veľmi pekne poďakovať aj majiteľovi tohto auta. On vie, kto to je. A ja vám poviem, že ako toto auto vlastne jazdí, lebo to vás určite zaujíma. No v každom prípade s podvozkom Hydraktiv 3 Plus to jazdí fantasticky a famozne. Toto auto ale už má za sebou najazdenú fúru kilometrov. Momentálne sa blížime k hranici 300 tisíc a stále funguje, čo je zaujímavé. A čo je tiež veľmi zaujímavé, tak ten interiér alebo opotrebenie auta tomu veľmi nenasvedčuje. Áno, už na sedačkách na týchto bielých vidím nejaké už oškreté miesta alebo opotrebované, ošuchané, ale stále je to veľmi dobré na pomery toho, čo sa o francúzských autách hovorí, že teda nemajú tú dlhú trvácnosť. My sedíme vo verzii 2.7 HDI, teda 6 válec, ktorý sa okrem iného vyznačuje aj väčšou kultivovanosť ako mal napríklad štvorválec 2.2 HDI. Ale na druhú stranu, hovoríme síce o väčšej kultivovanosti, ale stále dokážem vnímať tie vibrácie a ten zvuk dýzlového 6 válca. Preto som aj hovoril, že ja osobne by som preferoval benzínový 6 válec do tohto auta. Viacej sa mi hodí, je mekší, komfortnejší, naozaj pôsobí tak prémiovejšie. Najbližší konkurenti, teda Audi A6 alebo BMW 5, tak boli na tom priestorovo veľmi podobne. Ale bez ohľadu na to, ako vnímate toto auto, tak sa mu nedá uprieť to, že čo sa týka emócií a originality a dizajnu, tak z BMW a Audi absolútne nehrá rovnakú ligu. Toto auto je skutočne nabité krásnymi krivkami, originálnymi nápadmi. Na všetko, na čo sa tu pozriete, je svojské, je iné, je jedinečné. Ak sa zadívame na tento interiér podrobnejšie a uvidíme tú nádhernú kombináciu bielej kože, bielých detailov a čiernych detailov a tmavého dreva, tak musíte uznať, že je to naozaj príjemné miesto na pobyt, na šoférovanie. Keď to porovnáte napríklad s takou A6, kde teda musíte zývať nudou, tak toto je že kus umenia, pretávený do interiéru auta. Na druhú stranu ale musím Citroën skritizovať za to, že tu použil trilión dielov, ktoré nájdete aj na ultralacných autách, ako je napríklad Peugeot 206 alebo 307. Začneme napríklad tými páčkami, tou piškotou, túto čo ovládate audio, potom displej samotný, ktorý je naozaj že adekvátny tej dobe, v ktorej bol vyrobený, ale tá grafika všetko napovedá, že toto ste už niekde predsa len videli a celkom sa to nehodí k tejto vlajkovej lodi. Druhá vec, ktorú môže mnoho ľudí vyčítať, tak to je napríklad tá stredová konzola, ktorá je posiata tlačítkami, naozaj, že na dnešnú dobu je to extrém. Ale zase musím povedať, že ani po tých rokoch, nevyzerá po tých kilometroch, 
že by boli nejako vyšľahané alebo ochytané. Počas jazdy samozrejme oceníte podvozok Hydraktiv 3 Plus, ktorý je naozaj že perfektný. Potom oceníte tie sedadlá, ktoré sú že mega pohodlné a v kombinácii s tým podvozkom to je vydarená kombinácia, ak máte radi pohodlné auta. Pripomínajú mi inač uh, tou kvalitou alebo tým pohodlným staršie Volvo, napríklad druhú generáciu V70 alebo prvú generáciu S80, naozaj veľmi, veľmi dobré. No a keď vidíme z mesta, tak vec, ktorú som kritizoval v ňom, teda prejav motora 27 HDI, teda jeho hrubý prejav, tak už tuto sa trošku ukludňuje ten motor, padá na veľmi nízke otáčky a auto sa zrazu stáva takým príjemnejším, komfortnejším. Trocha v tomto aute, ale musím skritizovať tie bezramové dvere, oni sú neuveriteľne krásne, je to brutálna vychytávka, ale na druhú stranu už po tom veku troška počujem, ako tu uh, začína fúkať cez, cez tie gumy. A toto je rozdiel voči tým klasickým limuzínám, ktoré majú klasické dvere, že tam ani po tých rokoch toto necítite a nepočujete. Na druhú stranu Citroën sa snažil tu priniesť vec, ktorú som videl naposledy v Mamute kúpe, ktoré malo tiež bezrámové dvere. A to je, že tieto okná bezrámové sú dvojité. A v iných autách som to doposiaľ nevidel. Takže ak o nejakom viete, dajte mi do uvedieť, do diskusie. Rád sa opäť niečomu novému priučím. No a z pohľadu vodiča, ak by som mal hodnotiť toto auto versus nemeckú konkurenciu, ak by som vyhľadával práve tú komfortnú jazdu, tak jednoznačne si zoberiem C6. Napríklad dobová A6 mi prišla až pri veľmi tvrdá, pri veľmi strohá a to isté aj 5 BMW. To je určené pre úplne inú cieľovú skupinu. Gaure C6 prispieva aj to, že slúžila ako služobné auto pre niekoľko francúzskych prezidentov. Takže ak sa budete s niekým baviť, že ste si kúpili nový Citroën, tak treba povedať, že tak toto auto vozilo vzadu tých najdôležitejších ľudí na svete. A keď sa tu tak vozím a rozplývam nad tým, že C6 je podlné auto, tak sa musím aj zamýšľať, že prečo vlastne neúspela. No a tých dôvodov, ktoré mi napadajú, je viac než dosť. Prvý dôvod, a to sa zhodneme asi všetci, je ten dizajn. Toto jednoducho nebolo každému pochutí. Je zvláštny, je svojský. Nehovorím, že zlý, ale je iný. A toto veľmi veľa zákazníkov, hlavne takých tých klasických, ktorí boli zvyknutí na nemecké sedany, ktoré sú také uhladené, toto nedokázali sa cez toto preniesť. Takže to bol prvý dôvod. Druhý dôvod, že samozrejme Citroën si nechal zaplatiť sa C6 a tak tá cena bola plne porovnateľná s tou nemeckou konkurenciou. A sú ľudia, ktorí proste povedali, že toľko peňazí za Citroën nedajú, nech je akokoľvek dobrý. Jednoducho nie, chceli tú prémiovejšiu značku. Tretí dôvod, tak to sú motory a dynamika. Ako som už spomínal, boli tu len 4 motory na výber, z toho boli 3 dýzlové a iba jeden jediný benzínový. No a tie výkony tiež neboli nejaké ohorujúce. Tu bola skrátka nemecká prémia ďaleko, ďaleko vpredu. Úplne si predstaviť, že do tohto auta by sa hodil aj 8 válec, ale samozrejme to by nesmel poháňať tie predné kolesa, čo je zároveň štvrtý dôvod, prečo toto auto neúspelo. Ak by vás napadlo si takéto auto kúpiť, tak vedzte, že si kúpujete skutočne originálny kúsok, ale na druhej strane vedzte, že zohnať akékoľvek náhradné diely, čo sa týka napríklad karosérie, to nebude veľmi jednoduché, pretože týchto aut sa vyrobilo minimum. Ak sa nejaký objaví na vrakovisku, tak je okamžite rozobraté pretože ostatní zháňajú tiež náhradné diely. Ale buďte si istí, že presne tak, ako pri tomto natáčaní, sa ľudia proste budú za vami otáčať. Lebo toto auto u nás len tak nestretnete. V zásade už nestretnete asi nikde na svete v nejakom hojnejšom počte. A presne ako som prirovnal toto auto k Lanchi Tezis, tak to sú dve auta, ktoré budú svietiť veľkými písmenami v histórii dizajnu, pretože to sú auta, ktoré boli veľmi odvážne na svoju dobu, alebo celkovo ich dizajn bol veľmi, veľmi odvážny, aj keď priniesli relatívne konvenčnú technológiu a to sa im v konečnom osvetku asi aj vypomstilo. No a keď som pátral po dôvodoch, prečo Citroën opustil hydropneumatický podvozok, ktorým sa preslávil, tak v zásade osudnými sa pre hydropneumatický podvozok stali dve veci. Tá prvá je samozrejme cena, pretože tento podvozok je nákladnejší na výrobu. No a druhý dôvod, prečo 
čo hydropneumatické podvozky skončili u Citroenu, tak to sú moderné adaptívne podvozky. Tie sa totiž už veľmi začali svojimi vlastnosťami a svojou charakteristikou približovať k tomu, čo Citroen dokázal ponúknuť pod názvom Hydraaktiv. Či je tomu tak alebo nie, tak to už musí posúdiť každý sám. Ja však tvrdím, že vývoj sa nedá zastaviť a asi aj na to niečo pravdy bude. No ak vám napadne ešte nejaký dôvod, pre ktorý toto auto neúspelo, tak to kľudne napíšte dolu do diskusie, rád o tom podebatím. A ak sa vám C6 páči tak ako mne, tak vedzte, že všetky jej fotky nájdete aj na Instagrame Volans TV. Ďalšie informácie a zaujímavosti ohľadne tohto auta nájdete aj na webe Volans TV, tak tam skočte, je tam pripravený článok. No a ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volans TV, tak prosím kliknite na odoberať, aby som vám takýchto rarit mohol prinášať čo najviac. Ďakujem za pozretie a vidíme sa pri ďalšej rarite našich ciest.